Bonjour tout le monde, ici Louise et je vous souhaite la bienvenue dans une nouvelle vidéo des nouveautés dans nos boutiques de tricot. Donc je commence cette semaine tout de suite avec un nouveau bas qui est un modèle de Andrea Yetman et qui s'appelle le Chevron Chase Socks. Donc en fait, quand Andrea a écrit ce modèle, elle a voulu jouer avec les, les couleurs autorayantes, les couleurs rayées de la collection Patrick Nitz. Et euh, elle a utilisé un point chevron. Donc, un point chevron, c'est ce qui va euh, faire euh, un petit peu zigzaguer le, 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 le tricot et c'est ce, ce qui va créer les rayures que vous voyez dans le bas ici. Donc, euh, c'est un modèle, euh, c'est un point de tricot qui est facile à mémoriser. Donc, elle disait que c'était intéressant pour euh, les débutantes, évidemment, parce que c'est un modèle qui se réalise quand même assez euh, facilement. Et il se tricote des côtes jusqu'à la pointe avec un talon rajouté. Donc, quand on dit talon rajouté, ou en anglais, on va appeler ça un « afterthought ». Il, où j'ai déjà vu aussi euh, un talon après coup. Donc, euh, ce que ça veut dire, c'est qu'on tricote un tube complètement et à un certain endroit dans le tricot, on va euh, tricoter des mailles avec un fil contrastant pour pouvoir venir ouvrir le tricot plus tard et euh, ajouter le talon. Si c'est un talon, un type de talon qui vous intimide ou que vous n'êtes vous, vous pas certaine d'être capable de réaliser ou en, peu, pour, peu importe la raison, vous pouvez substituer pour un patron euh, un talon en rang raccourci tout simplement. Euh, ça peut être intéressant ce type de talon-là, le talon rajouté aussi si vous tricotez un, un talon euh, avec, si vous continuez votre, euh, votre tricot comme ça puis que vous faites le talon avec la laine autorayante, ça va créer un effet de, de rond autour du talon. Fait que moi c'est un talon que j'aime réaliser surtout quand je tricote avec la laine autorayante. Dans ce cas-là ici, Andrea a choisi de faire son talon avec une couleur semi-unie vous pourriez faire euh, un ou l'autre, ça va être à votre choix. C'est ce qui est le fun justement dans les tricots, c'est que vous avez le, vous êtes maître de votre tricot, donc vous pouvez décider de le faire soit en couleur semi-unie ou autorayante si vous voulez. Donc pour réaliser ce modèle-là, euh, Andrea a choisi la couleur Denke de Patrick Nitz. Donc ça, c'est la couleur qui produit les rayures ici. Elle a utilisé un 100 grammes et elle suggère euh, le 50 grammes dans la Super Socle, la couleur Klimt. Donc la couleur Klimt, c'est dans ma collection de laine teinte à la main. Donc le bout du pied, le talon et les côtes en haut. Elle, sug elle suggère euh, 50 grammes. Donc on va vous préparer des kits spécialement euh, prévus pour tricoter ce modèle. Donc les kits qu'on va vous préparer, vous allez avoir voir le mode, la couleur originale en fait. Là, je vous présente un 100 grammes parce que je n'avais pas de 50 grammes sous la main, mais dans le kit, vous avez un 100 grammes de la couleur Denke et un 50 grammes de la couleur Klimt. Et euh, pour, euh, pour donner un petit peu plus de variété, on a ajouté d'autres options aussi. Donc, vous avez la couleur Mezi avec la couleur Teal. Donc, c'est un autre kit qu'on vous a préparé. Et vous avez ensuite la couleur euh, TAC avec la couleur de nain. Donc, d'autres euh, variétés de couleurs pour réaliser le modèle de Andrea Yetman. En passant, c'est un modèle qu'on vous offre gratuitement en ligne. Euh, un petit cadeau qu'on avait envie de vous faire pour le printemps. Donc, c'est un modèle que vous allez pouvoir télécharger gratuitement et euh, vous allez pouvoir vous amuser, évidemment, dans les laines qu'on a qui, qui sont teintes à la main, qui produisent des rayures. On en a une panoplie. Euh, vous avez plein de couleurs semi-unies assorties aussi que vous pouvez choisir. Par ailleurs, ça m'amène à vous poser une question. Je voulais savoir, est-ce que vous préférez, vous, normalement, euh, choisir un kit déjà prémonté ou choisir vous-même vos couleurs individuellement pour euh, monter vos, vos kits vous-même et faire vos projets euh, euh, avec vos propres couleurs? Donc, euh, je vous invite à me répondre en euh, commentant sous la vidéo. J'aimerais lire, euh, j'aimerais savoir qu'est-ce que vous en pensez. Est-ce que vous préférez les kits ou choisir vous-même vos couleurs? J'ai hâte de lire vos réponses. Dans les nouveautés dans les laines commerciales, cette semaine, je vous présente une laine, je pense que c'est la mode des, des longs noms de laine récemment, parce que dernièrement, j'en ai eu un aussi que j'avais eu de la difficulté même à vous prononcer, mais celui-là, c'est le Superba Hottest Sock Ever de Rico. Donc, la compagnie Rico qui produit toutes sortes de fils, euh, c'est une nouveauté qui nous offre donc la Superba Hottest Sock Ever. Ce qu'elle a de particulier, cette laine-là, malheureusement, j'ai pas d'échantillon 
euh, réelles à vous montrer, mais par contre, on va vous montrer des photos à l'écran. C'est qu'elle produit euh, des bas avec deux types de motifs sur une même chaussette. Donc, euh, je vous donne un exemple. Sur une partie de la chaussette, vous allez avoir des rayures. Sur l'autre partie, vous allez avoir une couleur qui va être unie ou picotée. Euh, c'est intéressant parce qu'évidemment, ça sort de l'ordinaire, c'est pas quelque chose qu'on voit souvent. Et euh, ensuite de ça, cette laine-là, qui est une laine à bas assez standard, donc on parle de 75% laine, 25% nylon, elle contient 365 mètres de fil par balle de 100 grammes. Euh, elle est conçue pour vous produire deux bas identiques. Et vous avez évidemment deux possibilités de résultats parce que vous pouvez soit choisir de démarrer votre bas à l'extérieur de la balle ou par l'intérieur de la balle, vous allez avoir un résultat euh, différent selon euh, votre choix. Donc, évidemment, vous allez comprendre toutes mes explications plutôt, on dit qu'une image vaut mille mots, donc vous allez comprendre en regardant les images. Euh, je pense que c'est intéressant comme modèle, puis en plus, c'est un une type de laine qui est le fun pour les, euh, les débutants aussi. Surtout quand on commence à tricoter des bas, c'est toujours motivant de voir les couleurs évoluer. Puis dans ce cas-là, ben, on obtient un résultat qui a l'air quand même, pour quelqu'un qui ne tricote pas, ils vont penser que vous avez fait du jacquard, vous avez utilisé plein de laine, que vous avez fait des motifs très savants, mais en fait, vous pouvez tout simplement tricoter toujours à l'endroit votre, votre, votre bas ou même pourquoi pas vous pourriez l'utiliser pour tricoter une écharpe ou autre chose, vous allez avoir un résultat qui sort de l'ordinaire. Donc c'est une nouveauté de, de Rico qu'on est content de pouvoir vous offrir puis on pensait que c'était digne de mention de vous le présenter aujourd'hui. J'ai hâte de voir les projets que vous allez en faire. Je suis allée voir sur Ravelry puis jusqu'à maintenant c'est une laine qui est tellement nouvelle que seulement que trois projets de gens qui l'ont tricoté puis qui ont créé des projets sur Ravelry. Mais déjà si vous allez voir, vous allez pouvoir on va avoir une meilleure idée aussi de ce que la laine va produire comme résultat. Donc, je vous invite à aller voir sur Ravelry également les projets des, des gens qui l'ont utilisé. Puis sinon, bien, en magasin et en ligne, vous pouvez la retrouver dès maintenant sur nos tablettes. Et maintenant, à l'approche de la fête des mères, évidemment, on souligne toujours la fête des mères. C'est un anniversaire qu'on qu aime, qui est très important chez nous, chez Biscotte. Donc, on a une promotion pour vous pour la fête des mères. On vous offre un petit cadeau, en fait. Quand vous faites, pour tout achat de 75 et plus, on vous offre un livre à moitié prix. Donc, euh, on a deux livres, en fait, parce qu'on en a un en français et en anglais pour en avoir pour tous les goûts. On a le livre que je vous avais déjà présenté, qui est le livre « Tous les points de tri » à tricoter à la main de Katia, euh, qui est un livre vraiment intéressant. Vous allez voir plus d'images, de, de, si vous allez voir, si vous cliquez sur le lien dans le bas de cette vidéo. Mais ce que j'aime beaucoup de ce livre, qui est tout en français, c'est que chaque rang est expliqué en texte et vous avez également la grille. Euh, donc, pour les gens qui préfèrent les grilles ou les gens qui préfèrent les, les explications écrites, vous en avez vraiment euh, pour tous les goûts. C'est vraiment le fun. Vous avez une section avec les torsades, vous avez une section avec la dentelle. Euh, donc, c'est vraiment un livre. Euh, c'est un livre à avoir dans, dans nos bibliothèques, euh, peu importe que vous, euh, que vous soyez débutant ou non. Euh, moi, c'est vraiment des livres de référence, les livres de points comme ça, je les adore. Puis celui-là, il est le fun, il est bien illustré, les couleurs sont belles, il est agréable à consulter aussi. Donc, euh, ce livre-là, euh, pour la fête des mères, vous pouvez vous le procurer à moitié prix avec tout achat de 75 et plus. Euh, la promotion, elle est valide du 28 avril jusqu'au 8 mai, donc jusqu'à la journée de la fête des mères inclusivement, évidemment, en ligne et en boutique et en anglais, ou si jamais vous, il y en a qui se sont déjà procuré le livre de Katia et qui aimeraient avoir un autre, une alternative, on a le livre le, qui est en anglais ici de Cascade qui s'appelle le 60 Quick Knits for Beginners. Donc, vous avez 60 projets à tricoter qui sont faciles à réaliser pour les débutants. Donc, euh, dans le fond, même si vous êtes francophone, euh, ce n'est pas des, des, mo des modèles qui sont difficiles à tricoter. Donc, vous allez être en, normalement en mesure quand même de les suivre là, avec un petit, avec l'aide de notre lexique en ligne euh, tricot, les abréviations tricot anglais-français, vous allez être capable de réaliser. Donc, il y a plein de beaux petits modèles comme ça, des chaussettes, euh, j'ai vu des couvertures, des mitaines. Euh, donc, euh, vous en avez pour tous les goûts. 
Puis, euh, ben ce sont tous des modèles qui sont quand même assez faciles à réaliser. Donc, euh, ils sont vraiment, euh, sont vraiment le fun. Et ils sont tous réalisés avec la cascade 220 Superwash qui est également disponible dans nos boutiques, en ligne aussi. Et euh, sinon, ben vous pouvez, si vous voulez substituer pour une laine teinte à la main, euh, dans ma collection, il y a la Merino Worsted qui est exactement le même métrage. Donc, euh, vous pouvez réaliser tous ces modèles-là avec la Merino Worsted également. Donc, voilà, quand vous allez euh, magasiner en ligne du 28 avril au 8 mai ou en magasin, vous avez la possibilité d'avoir un de ces deux livres-là à moitié prix avec euh, vos achats de 75 avant taxe. Puis en plus, maintenant, avec nos nouveaux taux de livraison, à 75 vous avez la livraison gratuite. Donc, vous n'avez aucun frais de livraison plus un livre à moitié prix. Donc, euh, c'est notre participation pour la fête des mères, pour vous souhaiter joyeuse fête des mères. Pour la fête des mères, si vous n'avez pas eu le temps de tricoter un projet, euh, on en a un, un mignon à vous proposer en suggestion pour cadeau de fête des mères. On a des petits pendentifs avec boucles d'oreilles euh, qui sont faits par Rose Lafleur. Rose Lafleur que vous avez déjà rencontrée dans une vidéo précédente. On avait fait une petite entrevue avec elle quand on a reçu ces, ces boutons de bois. Donc, euh, juste pour vous rappeler rapidement, Rose utilise des, euh, des matériaux recyclés pour fabriquer euh, soit des bijoux, des boutons, des choses. Elle est très créative. Si vous la suivez sur Instagram, elle fait tout le temps des, des folies, toutes sortes de vidéos vraiment comiques. Donc, euh, Rose Lafleur euh, a créé ses euh, jolis pendentifs et ses bouts d'oreilles, ses bijoux en fait pour tricoteuses. Et ils sont faits à partir de bois, ils sont vraiment originaux, c'est artisanal, c'est fait à la main avec la matière recyclée. Donc, euh, on adore beaucoup ces produits. C'est une belle suggestion de cadeau à offrir à votre maman pour la fête des mères. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés à notre Club Tricot de Bas Mystère, euh, un petit rappel, donc euh, juste rapidement, le Club Tricot de Bas Mystère, en fait, c'est un club auquel vous abonnez à tous les deux mois. Vous pouvez vous, dé vous désabonner quand vous voulez, mais à tous les deux mois, on vous envoie euh, un écheveau de laine mystère et un patron de bas mystère à tricoter avec cette laine. Donc, le prochain projet qui va être livré, c'est celui du mois de mai. Donc, on le livre le 1er mai. Donc, il faut vous inscrire avant le 1er mai pour avoir le prochain le prochain projet. Ceux qui ont aimé le projet de Lauren Rad qui a déjà été publié avec nous, donc il s'agit du modèle Lucida. Donc si vous l'avez aimé, euh, c'est un petit, un petit indice que je vous donne pour le prochain projet. C'est également un projet de Lauren Rad, un modèle de Lauren Rad qui va être envoyé aux membres pour le 1er mai. Donc, euh, avis à tout le monde, si vous n'avez pas eu la chance de vous inscrire encore, c'est le moment de le faire avant le 1er mai. Puis, euh, ben, ça termine ma vidéo cette semaine. C'était tout ce que j'avais à vous présenter. Euh, J'espère que vous aimez toujours le contenu qu'on vous présente. N'hésitez pas si vous avez des questions, des sujets que vous aimeriez que j'aborde dans les vidéos, euh, des explications, des tutoriels, peu importe. Euh, ça me fait toujours plaisir. Laissez-le laissez -le nous en commentaire. Puis, euh, ben, si vous aimez notre contenu aussi, n'oubliez pas d'ajouter un petit thumbs up à nos vidéos. Ça nous aide à nous faire connaître, à faire la promotion de nos, de nos vidéos et de nos produits. Puis, euh, ben, en même temps, suivez-nous sur Instagram et Facebook. Puis, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bonne semaine tout le monde!